喜欢骑在你的肩，一日三餐被他安排得很周全。如今岁月写在爸爸脸上面，妈妈唯一坚持唠叨我千遍万遍对你们的爱呀、啊，却未曾推荐。小时候的我就是全世界。他说多喝牛奶，爱鸽子才能更高一些。现在你是我从不爱你的意愿。他说你有裙子能不能穿长一点，沟通才能理解。别等明天能不到的明天。说出你的感谢，说出你的埋怨，说出你的爱一直没改变。说老爸在家，别抽太多烟。老妈，你别总是忙不到的一整天。爸爸常和你说，长大了成熟些。妈说别太累，只顾着挣钱，就趁着今天，说出你一切，沟通才能理解。别等到怀念，不如。相见，沟通才能理解。别等到怀念，不如相见。哎，那车是不是？嗯，那不是，是那个。我先不陪你逛了，嗯，范儿，我先走了，行吧拜拜，再见，哎。嗯，好啊。老邓，你看，你挪一下，好,好，哎，全修好了，怎么样？真好。我在家里这个功劳大吧？还有什么？对，地漏，你说过的地漏，我去修地漏。哎呀，地漏早什么时候的事了？早就修好了。地漏修好了。嗯。啊，哎，你说过马桶，对吧？我去修马桶。马桶是好的。什么是？看看你。你得，我刚擦完，你给我踩的全都是脚印那你说我干什么呀？我总得找点事儿干，是不是？哎呀，歇会儿吧。歇会儿啊。哎，要不你上去，你给我换一下灯泡。好好好,好、啊。那就那个灯，老师，老师不亮、哎。好。嗯。好了，老伴儿，开灯试试。哎，嘿嘿嘿，亮了。真好，别下来啊,啊！别下来，别下来，地上还湿着呢。你给我下来，踩的都是脚印。在上面待待会儿啊。我觉得站在这儿挺舒服的，像舞台。我给你表演节目吧。啊、行啊，好不好？好。北风那个吹，雪花那个飘。你说怎么那么巧呢？简直太巧了！哎，什么巧啊？我刚才碰见菲儿了。哪儿啊？刚才你等我的时候，他没看见咱俩在一块儿了。我不知道，应该看见了吧？那看见又怎么了？不是你，你说你老缠着我干什么？你老给我发那么多短信干什么？你到底想干什么？我就是想寻求一下心理平衡。牛大小姐，您有蒋公子了？他就是一个长不大的小屁孩儿，你觉得我们俩合适吗？你不是小屁孩儿，啊？
咱俩也不合适。没关系啊，如果你要是不想理我的话，你可以不用看我的短信。这是你说的啊，小蕊，其实咱俩做普通朋友那种挺好的啊，答应我，这是咱俩最后一次单独见面，好不好？为什么？备注。这样对你、对我、对蒋公子、对影子都好，你不明白吗？哦。苗哥，这是我花去首演的票，你能来光临指导吗？啊，这个我去，啊，这你放心。不过你还有多余的票吗？我今天没带。嗯，我拿到票以后，我亲自送给你。啊，哎，你以后能不能不这么说话？为什么？喂你什么吃什么？哦，我受不了。那我以后就不这么说话了呗。我说你今儿怎么了啊？谢谢，还怎么怎么？你答应我，这是咱俩最后一次单独见面。哦。过两天票给你。好，那我先走了，再见。老苗，你知道现在年轻人在婚姻上流行什么吗？什么呀？闪婚。哎，老邓家的佳琪和菲儿那就是闪婚呢。嗯。咔嚓一下，哎，结婚了。咔嚓一下，要离婚了。又咔嚓一下，哎，前女朋友回来了。就是那个白小鸟啊，白小鸟，白小燕儿，哎，不对，白小鸥。哦，对对对对对，就一白狐狸，长得不怎么样。谁说的？长得挺好看的，身材也很魔鬼。哎，我想起我年轻的时候，我杨怡那也是魔鬼身材呀。哼，光看你魔鬼，没看你身材。怎么说话？不理你。我也早断了，别打了。什么话？什么叫吃完就甩啊？我吃什么了？我吃什么了？我吃了几口啊？哎，老苗，吃！我又想起一事儿哈，就得要注意饮食，不能乱吃嘛。啊，是的，一吃多了就容易肚子这个。你说这个谁吃多了？就是这、啊、经理那狗啊，乱吃东西。那小狗不是怀孕了吗？什么时候生啊？哎，别提了，那天出去遛弯，遛狗，又遇到了性骚扰啊！就那吉娃娃，对，被谁骚扰了？藏獒。哎呦，如何了得？如何是好啊？太不般配了！哎呀，太可怜了！我告诉你。我是藏獒。喂，爸。哎，苗子。啊，我。你有事儿吧？啊，就是，我，我跟那边断了，彻底断了啊。我也断了。干嘛？杨老师，啊，你今天来上班吗？谁跟你说我不上班了？啊，我在路上堵着呢。北京这路况没法说，怎么都堵，限号，这这这什么没用啊！苗子啊，好几天没见着你了吧？啊，您这怪我这几天没来是吧？我这个我看老邓他那个写剧本也没什么事儿，我跟贾公鸡私的把婚事儿定了一下。订婚啊？你要结婚啊？啊
。扭到西门关了，苗老师，那都恭喜你了啊！啊谢谢。哎，不是苗子，你这是跟谁呀、啊？就那化妆师，你不是见过吗？哦，不错。所以呢，这几天您就多包涵包涵啊。行吧。那什么，那个佳琪那分级出来了，我们都看了，还不错，你抓紧看吧啊！哦，那我现在就去吧啊！你小子什么都不干。陆总，您还是快先定一下好吗？哎，这这这这这这找找苗子找苗子啊！去。那好吧。哎，回来。来坐。小杰啊，苗子看来是无法把这个全部精力投入到咱这戏上了。这个爱在五月天，你得多上心。陆总，这你放心，这是我应该做的。哦，顺便帮您沏杯咖啡吧。别废话！我代表你父母，也就是你的生产厂家，告诉你，今天是小鬼的首场演出，不许迟到。这我能迟到吗？你放心。啊，我跟你说啊，他们这个是话剧。话剧是真人演的那种，搞艺术的，要尊重演员，穿的呢要正规一点。哎呀，行了，你敢别这么操心吗？啊，这我能不知道吗？啊，行，好，再见。老师，你终于打完了。啊，有事儿？啊，邓老师的剧本发到您邮箱了。嗯，这是什么呀？演员资料。呃，陆总说让您挑几个满意的。贴在白板上，你贴就行了。我可没有这个权利。哼，你现在有了。谢谢苗老师。哦，那个，您这几天可都没来上班，今天还迟到了。我迟到了吗？那那那你也得向陆总解释两句吧。我刚才不是跟他解释了吗？哎，我说堵车，再有一个，我这几天要办婚事，很琐碎的。这就算解释了。那怎么着？我还给他跪下呀？不是你不知道我们俩是什么关系吗？啊，这公司叫什么？图云是吧？这云字是我起的，图字是他起的，二一天作舞才有的这公司。当年是他哭着喊着把我留在这公司的，没我能有这公司吗？啊，你看看，你看看，他能有今天，那我没有十分也得有八分九分吧？对，倒杯咖啡去。哎啊，那是前台做的吧？哎，你不能做吗？能。等会儿。什么事儿？看在你给我倒咖啡的份上，给你两张话剧票，今天晚上的，带你男朋友一起去。什么是男朋友啊？苗老师，这话剧就是那个真人演的，然后特别好看的那种吧？哦，谢谢苗老师。地球太危险了，回火星吧。有票吗？咖啡。您稍等。谢谢，不客气。哎，看我来这多及时啊！简直闻着味儿就来的。你属小猪的，起来就吃，吃完就卧。哎，哼，饿死我了！什么玩意儿？这是鸭做，怎么这么难吃啊？这附近只有这家给送。家里要是有能会做饭的人就好了。你是不是想那会做饭的人了？就这么随口一说，你看你多心呢。以前我们俩经常吃盒饭，也没听你抱怨过。我现在也没抱怨呀、啊。好了，广告行啊。哎哎，你吃完再去不行啊？诚心躲我。我明天就要交稿，你让不让我交？合肥而来之前，你不是这样的。去看小剧场话剧，心里有点小兴奋。他这是个爱情喜剧，特别通俗易懂。你要是第一次去看什么莎士比亚的经典剧目，那你且琢磨呢。是吗？啊、当然了。哎呀，真是好看。嗯，哎，我我一直想
这么早，一直这么早，美死你了。苗子对你挺好的啊。是啊，这结婚戒指都买了，能不好吗？那真喜欢。那这臭小子啊，车放哪儿，人跑哪儿去了？不靠谱。哎，哥，你来了。你干嘛去了？啊？哎呀。我那边有一文具店，特好玩。我看了半天，你靠点谱行不行？不是你怎么穿成这样啊？啊，我穿的怎么了？有什么问题啊？啊，是没你那么正规。那我也不能穿的跟你是酒店销售似的。我抽你！我不是，我中午就给你打电话，让你穿正式一点。你穿成这样，你是不尊重演员还是不尊重你自己啊？人家都说九零后脑残，我看你也是。我怎么就混你脑残啊？又。我这怎么了、啊？裤子穿反了，你看不懂了吧？这裤就这样，你看就这款，嗯，行行行，那边，别说认识我，去去离我远点，是吧？王老师，是吧？林老师，那什么，哎呦，这鹤这小剧场也太难找了，我有点堵车。不是堵车，你不会坐地铁呀、啊？你非打车呀、啊？你有派是吗？你既然不尊重演员，你不？哎，你先别发火，你看我没迟到啊。这不还有二十分钟吗？再说这也没什么人看。哦，那那你也不能穿成这样，你咋打球呢你、啊？这是新款，没在杂志上看过吗？开线了。真是哪里不懂？那行了，你先进去吧，我们一会儿送花去。献花啊？啊，我能去吗？我也去吧。你穿成这样进不去，我们去后台。快去。那我你待会儿进啊。啊，这可是，人家那好像真是杂志上的新款，挺贵的。那怎么那么难看呀、啊？那是穿他身上的事儿吧？不是你，你穿应该不错。<笑>哎哥，你刚才说送花，走吧咱。你买花了？你没买啊？你没通知我呀、啊？我买什么花啊？你女朋友演戏，我女朋友演戏。你泡妞，我泡妞，泡妞还用我教你啊？啊哥，我现在去买、啊。这个马上哪儿去、啊？我开车。开什么车？没听说堵车，跑着去。啊啊！快快快，好了、啊，买现成的啊。哎，我去了。我觉得你真是应该再胖一点，真的，你看这儿再胖一点就好了。不行，我还是要继续减肥的，要不然不上镜。减什么肥啊？你看，我觉得菲儿就正好。来，这边这边。他要不做演员？你哎，嚯！哎呀呀，这就是传说中的化妆间呀、啊。嗯，你俩怎么才来呀、啊？我以为你们直接坐座位了呢。哎，小蕊。你今天太漂亮了，你看这衣服，光彩照人的。哎，这是送我的吧？这是又不是你演出，这大鹏买的。那你抱着干嘛呀？这给你给你，怀抱似的。小蕊，来，这个送你的，好好演啊，加了个油。好了好了，你们赶紧出去吧。演出之前，演员要静一静的，都快开始了。哦，我们先出去啊。这演员呀。在上岗之前，保持声带的柔韧性。你赶紧走，丢吧。怎么了？烦成这样？姐，我一看见他，我根本没有办法入戏。人马家，人家马上就要上场了，有点紧张。啊，好，咱深呼吸。恭喜恭喜啊，导的太棒了！谢谢谢谢。您这儿跑哪儿啊？打太好了，辛苦了。哎哎，干嘛呀？我抽你！不是我我大哥，我错了行吗？啊，你看戏你睡什么觉？你睡觉是睡觉，你还流哈喇子，你还要磨牙，你你快气死我了，你知道吗？我有那么惨？老师。梁老师，哎，这戏太好看了，谢谢你啊，是吧？啊，你看看，这是陆总投的钱，我抓的本子还不错哈、啊。那是不错呀，太不错了，相当不错。<笑>这个我提一个小小建议啊，嗯<笑>，就是这个戏，幕太少了，啊，是吗？啊，我们这四幕，春夏秋冬，四幕，对啊。我没有，我我就看了一幕，我没看那个夏秋冬啊。不是，那是你没看懂。要咱一块儿吃点东西，我再给你讲讲。呃，不用了，不用了，我还有事儿呢。呃、哦，有朋友等我。那行，啊、我先走了啊。哎哎，再见。哎，我改天给你讲啊。哎、好，再见，再见。哎
，哈哈哈哈哈！哎，那个一幕、啊，他没看懂你。姐们肯定八成也睡着了，前面确实他。叉是什么玩意儿？我没看清楚。还不错啊，你说现在这女孩吧，但凡是长得漂亮点、大方一点，就有人接送啊。哎，人家。没准是男朋友呢。哎，我刚才没说什么呀，我说的都是褒义啊。这人往低处走，水往高处流，这话没错呀、啊。我可一点也没听出来哪句是褒义啊。这人往低处走，水往高处，不是，顶头照的。哎，哎，小蕊呢？开会去了。这首演完了之后啊，这演员要跟导演去开个会，懂吗？啊？哎，要不咱找个地儿等他吧？等，必须等。<笑>哎，走吧，哥，别看了。哎，他他开会怎么不叫我、啊？导演是女的，看啥玩意儿？关系。走了，这本子是我抓的呀。对呀、啊。哎，我演的怎么样啊？挺好的，我看到最后都看哭了。真的？嗯。那你再说说呗。太笼统了。哎，英姐，你觉得怎么样啊？我……哎，算了算了，从一开始排练你就跟着，你都快看吐了吧？蒋公子、嗯，你说说呗。啊。给点意见。啊。好。真的哎，太好了！就你这戏啊，我简直了，那就是好，就尤其是第二次出场。对，你说你至于吗？就说小蕊是你女朋友吧，也不用这么夸呀。本来就好，我没让你说好，我让你给点意见。意见？我们导演是新人，第一次导戏，所以特想听听大家的意见啊！这那么大岁数了，还新人呢？哎呀，那是我们制片人兼导演，还有一个导演呢。还有一个导演。男女的，男的，男的，我就说庞导是男的嘛。你看，哥，你又是家人，讨厌！你刚才开会去了？哎，哥，啊，你给点意见呗。这个戏呀、啊，就是啊，就是前面节奏比较慢，人物关系不是很清楚。但是从那个老 A 上来，那是叫老 A, 老 A， 对，没错，就是老 A， 还有那个老勾、老嘎的老 K， 那几个人。大牌呢你？闭嘴！表哥，哎，哪天你有时间，你给我上上课呗。嗨，上什么课？咱互相探讨一下。哎，谢谢苗哥。这这这，来来来，为那个小蕊今天首演成功干一杯啊！来来来，啊，来，干杯，谢谢，干杯，干杯，来来来来来。等你们话剧改完了之后，再请我去观摩一场吧。我这个超级大粉丝，给你们提提宝贵意见。嗯，好。嗯。吓死啊你！我爸那个明天又让我去接货去，所以我就没时间。行，没事儿，我自己去。哎，别忘了啊，周末。周末干嘛？见伯父伯母啊！你看我这脑子，对不起啊，一定一定。行了，别腻歪了，赶紧回去吧。走了，拜拜拜拜。别忘了啊！啊！哦哦，一定一定。慢点啊！等车。姐，姐，我今儿特累，我先睡了。睡吧，睡吧。心影，嗯，你说小蕊和蒋公子，他们咋了？是在处对象吗？当然是了，不，这不，这不早就公开的事儿吗？怎么？我就是觉得小蕊跟蒋公子好像不是来真的。你怎么看出来的？凭直觉。瞎直觉什么呀你？人家俩挺好的。再说了。小蕊是成年人，她想跟谁好就跟谁好，想跟谁谈恋爱就跟谁谈恋爱，玩真的玩真的，玩假的玩假的。咱俩不是她爸妈，管那么多干嘛呀？对吧？嗯，说的也是，我自己还一头雾水呢，操心别了
剧本都看了吧？啊，看好了。那说说吧。陆总，我们想先听听您的意见。我觉得呀，挺好。哈，佳琪，我早把你关起来就好。嘿，那得看分跟谁关在一起了。小欧，你那儿还有什么意见？我是看完了之后才发给您的。我要是通不过，就不会发给您了。嗯，好。呃，小杰啊、嗯，你可以把这分级还有那个第一级剧本。发给咱们谈的几个演员了，知道了。那后边是不是就可以谈演员的时间跟那个价钱了？哦，时间我问过了，咱们心目中锁定的几个男星，他都有档期。至于价钱问题，就看谁的性价比比较高。那女的呢？女的，如果实在不行的话，我们可以考虑韩国演员。韩国？哎，这事儿我怎么不知道啊？那天你没来。哦。哎呀，佳琪，那你可以来。你可以接着王家琴的创作了，小欧，这块我就交给你了啊。好。你，哎，我们接触了几个男演员，你去摸摸价钱。嗯。小杰，哎，你呢？看看韩国的公司有没有合适的一线女演员，摸一下价钱跟时间。好，我去联系。啊，对了，这周末呀、啊，咱们公司有一酒会，呃，不是咱们公司啊，是总公司那边的年终酒会。我跟大老板说了，在那个时候把咱们这个《爱在五月天》好好的宣传一下，所以我希望大家都能去。周末呀，你又有事儿啊？没事儿，正好这周末呢是大老板跟他夫人二十周年结婚纪念日，所以我希望诸位去的时候都能带着家属。还要带家属？就是我们这种没结婚的怎么办？没结婚带女朋友啊？那要是没有异性朋友呢？呃，我的意思是你们都带着，为什么呢？人家都一对一对的，就你一人，你多别扭啊！实在没有，找一临时的，费劲。知道了。嗯。本泽斌通过了你的第一集和分级大纲，很快就不用我了。如果没有你的话，我也写不了这么快。哎，携伴侣参加。很快呀、啊，我就成为酒会上的笑柄了。我不也是一样吗？你不打算带菲儿去？我觉得好像没有这个必要。那干脆咱们俩凑一对吧。啊？我我们啊？跟你开玩笑了，干嘛那么紧张？我什么时候紧张了？哎，小欧，嗯，实在不行，要不啊？要不我不去了。那怎么行啊？你是编剧三大主创之一，我不去还说得过去。你要不去啊，太不给陆总面子了。要去就一起去。那要不？哎呀，那老师您等我一下。老师，该给您打钱了，您把卡号告诉我。我要现金。哎，带卡里多方便呀、啊。要现金。那行，我回去准备一下。您在公司等我。好。好。小，那。我等你。好。周末酒会，你几个意思呀？什么几个意思？准备携哪位伴侣出席呀、啊？伴侣，来咖啡呢？嘿，我没说错你吧？我滚一边去啊！荣兄弟说句不该说的话，你现在可是我跟蒋公子的超级偶像了。你什么意思、啊？菲儿跟白小欧啊。居然能做到和睦相处，我太佩服了！你想想，小欧病的时候，飞人能去照顾他，我对你的这个手段啊，那佩服的是五体投地。哎哎哎，你这说的是人话吗你？你啊，把你的快乐借助在我的痛苦之上，你算什么好哥们儿啊？我真觉得我自己交友不慎。别生气，喝口水。不过说真的，你带谁去啊？我一个都不带，行吗？陆总知道你结婚了，而且见过菲儿给你送饭。听你这意思，想要带菲儿啊
我听你这意思，你好像要带小欧啊？我真把小欧带去了，你是不是特瞧不起我？你到底喜欢谁？我要来了，要来了！你这优柔寡断的性格，你什么时候能够改掉？哎，这两天三个人说我优柔寡断了，我老婆，我前女友，我最好的兄弟。这么说，我这人还真有点优柔寡断啊。孟老师，哎，请您在收据上签个字。啊，啊，哦、大丰收啊，收豆了你。哼，您点点，一共八万。点什么呀？你不都帮我点过了吗？嗯。当断不断，必受其乱。邯郸学步。匍匐而归，城门失火，殃及池鱼；塞翁失马，焉知非福？哦、oh、耶、yeah. ！你也是。我是丈二和尚，摸不着头脑。臭贫什么呀？赶紧送邓老师。哦，邓老师，我给您叫辆车。打卡里多好，拿这么多现金不方便。小欧，怎么了？跟我去酒会吧。什么？周末酒会，我们一起去。好。嗯，那我们现在……我要先找银行。哎，你等一下啊。嗯、喂。你在干嘛？在影子店里帮忙呢。你出来一下吧，我找你有事儿。什么事儿啊？好事儿。嗯。那我先去银行，先回家吧。好。哎，拜拜。哎，一言为定。亲家母来了，哎，亲家母，哎呀，来来来，哎呦，那天呐，我看您邓处长那么生气，我回去以后越想就心里头越别扭。嗯，我今天没出摊，我过来看看你们。哎，我给你带了点新鲜水果。哎呀，你看来就来吧，还买东西干什么呀？哎呦，现在这水果可贵着呢，尤其是这种进口水果，让你破费。哎呀，来吧。嗯，两个孩子最近怎么样啊？挺好的。哦，他们那别墅我去看过，又大又宽敞，可舒服了。哎呦，那就好，那就好啊！放心吧。哎，来，快进来，老邓啊。哎呦，来了，坐。邓处长在家呢，您没去上班啊？这大星期四的。是不是身体有什么不舒服啊？不舒服没关系，我让菲儿回来给您瞧瞧啊。没有。菲儿妈。嗯。我退休了，以后在家也就养养花，看看报纸，在家养老了。啊哈，是不是啊？哎呀，那好啊，您可以在家里呀、啊、看看电视，出去遛遛弯，那多好啊，多舒坦呐、啊。哎，对了。我可是听说啊，像您这样退下来，那级别能往上涨半级。我记得，您是正处，嗯，要是涨半级的话，那就是副局了。<笑>我就是平退下来的。哦，平退呀、啊。嗯。别别别，亲家母，哎，洗完了再吃。我去，我我洗洗，这都是农药。哎。您那么讲究，哎，我说邓大哥，退下来那挺好的，您别心里头觉得不平衡啊，不舒坦。呃，当年呢，我申请从厂子里头啊，呃，内退下来的时候啊，有一段时间我也是觉得心里头有点不平衡，不舒坦。说现在一切都好了。
。后来呀、啊，我就练摊儿了。嗯，虽然呢挣的不多，但是呢，我也把孩子拉扯大了，哎，也育成才了，不是吗？哎，对了，像你们这样的人呢，要是退下来，那一定退休金不少吧？呃，我说邓大哥，我倒是有一主意。嗯，你看啊，你这退休金呢，一定是不老少的，您一定花不完。呃，放着呢，也是放着，是不是啊？那咱们就物尽其用，咱们两家合着开一小店，您看怎么样？哎，这钱嘛，你出一半，我出一半，具体的事情不用您操心。要是挣了钱，那咱们两家对半撅，行吗？嗯、来，吃水果啊！吃完一会儿在这儿吃饭啊。啊、呃，嗯，那我就不吃了，我先回去了。刚来就走啊？哎呀，我回去啊，还能出会儿摊儿。嗯，哎呦。哎，孩子不在，我们俩也是穷对付。您甭客气，甭客气了啊！都是一家人啊，亲家母。哎哎哎，哦。哎，那我就拜拜了您呢，邓大哥。呃，练摊那事儿，您再好好考虑考虑啊。拜拜。留步留步，保重送啊！慢走啊！哎哎，再见。听听，听听，真是世态炎凉啊！张嘴就是邓大哥，我什么时候称他大哥了？我，口口声声让我跟他练摊儿，还真看得起我。行了，别跟他一般见识。我能跟他一般见识吗？我有资格跟他一般见识吗？真是，邓大哥，真好听啊。贝儿，干嘛这么着急啊？今天影子店里检查卫生，我们六点钟就起来打扫卫生了，到现在连口水都没喝过。我能吃了吗？吃吧。那个，我不知道你要请我来这么好的地方吃饭，我怕你等着着急就没换衣服，不好意思啊。没事。这给你，这是三万块钱，给你给影子开店用的。你分级通过了，嗯，太棒了，来来来，庆祝一下，恭喜恭喜，谢谢。嗯，钱你拿回去，我自己会挣的。这是我答应给你的。什么意思啊？同情我啊？这是我欠你的。你要这么说也行，我们写个欠条，到时候挣了钱就还给你。没这个必要吧？有必要。哎呀，嗯，给。你说你这是干什么呀？你撕了干嘛？你撕了我还洗。你要再写我还死啊！你还死我还写，我有的是吃。我真怕了你了。嗯。菲儿，嗯，这个我们公司周末有个酒会。啊、oh, ，为了宣传我们这个戏的，挺好的酒会。你想去吗？你要想去，我带你去。我我不去，我不去。你带小欧去吧，剧本写出来，小欧的功劳最大。我去了，谁也不认识，也不会说话的，回头给你丢脸。小欧他一定会去的，他本来就是公司的人嘛。要不我跟公司再有点请假吧？我我不去，不去，我真的不去。那好吧。开门门门就开了
。哟呵，窗明几净，一尘不染呢。Stop， 把鞋底擦干净了再进来。干嘛？草木皆兵啊！别动，快快快！哎，没办法，我下午卫生大检查。那您开的又不是饭店。这倒行，不错，坚持住啊！哎呀，他们呀肯定是惦记我这点银子，变相收费。所以啊，我不能让他们有机可乘，别嘚瑟、哦。来，我跟你说一正事儿、啊，我们公司这周末会开一个酒会，注、啊、明了，携伴侣参加。伴侣？嗯。那我算是您的伴侣吗？虽然你长得有点拿不出手，但是我本着糟糠之妻不下堂的原则，我还是吃点亏带你去。啊，您算吃点亏才带我去啊？那怎么着？我在您心里到底是一什么品相？您说说呗。就是你长得有点出神入化，哦，出神入化，那您长得就是有点呃鬼使神差，天生一对儿啊，地设的一双，还是排比君，哎耶，哎，这个酒会是戴面具的那种，还会来很多明星，真的，嗯，呵，那明星戴着面具谁还看得出来啊？他老露脸那就不值钱了呀，是，哎，还让咱俩表演节目，那节目没问题呀，咱俩全是拿手的，就来那段 to be or not。哎，那段太长了，换一个。不要老拧着你的手，让我拧拧你的心，我一定要拧。只要你的心，它不是石头做成的。哎呀妈！吓死我了！那有个淘气蛋呢。多大点事儿啊！小蕊是我请来帮我打扫卫生的。啊、苗哥，哎，这大 party 是你们公司举办的吧？啊，会去很多大腕吧？啊。看一下，好像就是这票稍紧张了点，是吧？你这好不容易办一次，你不把票弄得宽一点，真是的。哎呀，苗哥，我能去？哎，苗子，啊，是不是都要带伴侣去啊？这没伴侣的不让去，还是怎么着？啊？